京城殿内，莲花一手托腮，一手扣着桌子，终于坐不住了。既然也在忙着，我便先回去了。记得等他空时，让他吃糕。练珠子放心吧，奴才不会忘的。这糕奴才先拿去闻着。等、嗯、小鸡子、小林子他们应当都将糕送到了，咱们走吧，正好与他们碰头。是。这两盒多余的点心，是莲花想问问张庆能不能替他带出宫外，但没见着张庆。走到星辰殿外，忽然看见一个白胡子老爷爷看着他，满脸欣慰的笑容。可是莲美。人今年乃是大吉之年呀！年头关西平乱，阵势翻邦；年尾瑞雪降临，兆是丰年；年中黄四几经波折，转危为安，皆是万岁爷真命天子，得天命庇佑，逢凶化吉，一切魑魅魍魉、阴谋诡计，皆能消弭无形。所以有皇帝在，不必怕那些阴险小人。范公自觉这番话能安慰到人，尽了自己一己之力，算是对得起莲木苏了。老朽失礼了，方才一面观形容看面相，娘娘乃福后无双之乡，所谓母安则子安，实乃普天同庆之喜。老朽毕竟是莲木苏的亲师，虽说外臣不能见后妃，但礼数方面做足，应当无碍了。说来，老朽同娘娘还有些渊源，你的兄长，哎，人呢？他一回头，发现莲花不知何时早走，气得他吹胡子瞪眼。等他气呼呼的准备重新回星辰殿内议事。却见有个星辰殿的小太监递上一个食盒，饭糕。莲主子见您说的高兴，不便打扰。这是他请您吃的糕。莲主子还夸您如他夫子一般，引经据典，滔滔不绝，听得人如痴如醉，真是令人好生敬佩。这些话是经过这个机灵的小太监自行理解的话。原话是：那老爷爷在说什么？好像我夫子一般，听得好高深呀。我困了。范公心里那股气顿时烟消云散。门生的妹妹果真识大体懂礼数，恐怕那句不便打扰是自知宫中规矩，不便多做逗留，又不好失礼的打断他的话，只好出此下策。还有，这何高通过星辰殿的人过一道手，这就不是私相授受,受了，一举一动都遵了礼数。连美人虽说看着面嫩年纪小，但一言一行皆是礼仪典范，由他孕育的皇嗣不会差。这一面印象，让在将来因着立后之事，范公将他所见讲出时，皇帝一下愣了神，不知他形容的跟莲花是不是同意了。莲花带着小青他们走到御花园，便远远看见有人在插刀口斗。姐姐，好个粉雕玉琢的人！妹妹，你这身打扮极衬你，都将姐姐惊艳了。姐姐怎么在这呀？妹妹还好说，既出来了，怎么来找我？我这盼着见妹妹，脖子都等长了。听你的人说你会经过这里，便来此等你。听说姐姐今日公务繁忙呢，我怕耽搁了姐姐做事。咦，姐姐。你这出来不打紧吗？会不会耽搁正事？见妹妹才是正事，其余的哪算得上正事？不过都是些鸡零狗碎。妹妹，你送来的糕很好吃，姐姐吃了不少。姐姐，这是刚出炉的第一笼糕点，快过年了，我让人做了好多呢，各式各样的，等做好了给你送过去。明镜姑姑他们也都有份儿，那便多谢妹妹了。奴婢带华阴殿的奴才们先行多谢莲主子的喜糕，不值当什么。妹妹准备去哪？我随着一道去转悠转悠。可等听了莲花说想去的地方，德妃惊讶地道：“怎去的都是湖边，这天寒地冻的，那湖都结冰了，没什么好看的。”这个就就是想去看看，就是因为结冰了，我才想去瞧瞧的。两人一边闲聊，一边来到华清池边上，莲花一边瞧一边暗暗记在心里。嗯。华清池瞧着一般大，冰层看着够厚，四面有篮子，池上有条小廊通向池心亭，南面还有出台阶，实在太合适了。无论从哪掉下去都不怕，很好爬上来。而且池子的水不深，这池子不用来捞鱼和溜冰，实在浪费了。忽然间，徐德飞觉察到什么不对，朝天上看去，小坤子和另一个小宫女也迅速摆出防卫姿势护在莲花身边。莲花突然也听到了什么朝天空看去，就见一只苍鹰扇动翅膀，向剑一般俯冲袭来。目标正是他们这里。五爷，药性发作了。你确定是那个方向？正是那里。五爷，事不宜迟，动手吧。五爷点头，示意手下。冷宫的大门便纷纷动开。那飞了的老鸟，一口肉未吃，无碍吧？它不叫老鸟，它是草原的雄鹰。去吧，我的英雄，不再屈辱的活着，去恢复你们昔日的荣光吧。剩余的几个人，快速的去将每一个笼子的门打开。得到解放的凶手，咻的一下窜出冷宫，朝着同一个方向冲去。最后离去的百兽之王走到冷宫门口，回头看了一眼，随后怒吼一声，狂奔而去。住手！苍鹰飞到他面前，收了灵力的充实，双爪落在徐德飞手臂上，却一头栽倒下来。徐德飞连忙将苍鹰抱住。等落地后，他才发现苍鹰呼吸十分急促，眼睛定定地看着徐德飞，像是已耗尽力气。主子，不要过去。那只鹰没有想伤害我们，他跟姐姐认识，放心吧。
，没事的，还有姐姐呢。姐姐，她怎么了？兴许是飞累了，她的年岁不小，飞得急了久了，体力便跟不上。只是本该在御兽园中的苍鹰，为何会出现在这里？我能碰碰你吗？你不出声就是可以了。主子，这可是猛禽。咦，姐姐，她受伤了，好像撞过什么？怎么会如此？是呀，为什么呀？鹰是很聪明的，怎么会无缘无故撞头呢？姐姐，咱们传御医给他瞧瞧伤吧。探头会治人，鹰应当也会治的吧？是该治。妹妹，姐姐不能陪你逛了，姐姐得去一趟御兽园。御兽园？那是那，来不及解释了。妹妹，我线下必须得去一趟。就在此时，御花园西侧隐约传来一声野兽的咆哮。不好，御兽园出事了。妹妹，你千万不要回苍兰院，等姐姐消息。明镜、明星、明礼、明星，你们几人留下护着妹妹。御兽园一定出事了。而御兽园跟冷宫边缘接近，冷宫跟苍兰院接近。主子，不必多言，你们留下，这是命令。姐姐不必管我，小坤子他们会武，天上还有仙人，都能护着我。你们去吧，千万保重自己，打不过就跑。姐姐，危险，没有家伙，你们不要去。我必须去一趟探明情况，妹妹不必担心。区区畜生还伤不到姐姐。明礼、明信，你们二人跟我走。明镜、明心，你们不会武功，去了还劳我分心，留下来听从妹妹吩咐。妹妹，其余之事交给你了。徐德飞将怀中苍鹰塞到明镜怀中，带着明礼、明信匆匆赶去。主子，当务之急是去星辰殿，将此事禀告万岁爷。怎么办？齐嬷嬷在苍兰院，而那兽吼声就在那个方向。冷静点。我回去只会帮倒忙，而且苍兰院围得跟铁桶一般，后来的小太监、小宫女也都是有功夫的，应当能护齐嬷嬷周全。明镜姑姑，姐姐走得着急，来不及交代。你是华英殿的掌事姑姑，现在还请你先去一趟掌行司，令五人一组拿棍拿棒，每组最好拿一面锣，带姐姐分头去传令宫中，严令所有人紧闭门户，无事不得出殿，尤其不能往西面走。不可落单。明镜应声，让明星跟着莲花，自己抱着苍鹰，当即要走，却被莲花拦住。莲花让会飞的小宫女跟着保护明镜，小宫女不肯，明镜大惊，不敢从命。若是不肯，我亲自去。二人这才肯离去，走去找万岁爷。莲花把一直跟着他的影卫叫出来，护在周围。影卫竟从两个变成了五个，他内心隐约觉察到什么，却来不及理顺，只急匆匆朝星辰殿而去。小林子，小林子给方平送糕，送完后若找不到他们，一定会回苍兰院去。这呆子，主子，奴才。再去找他，莲花却在此时一把抓住他的袖子。等一下